یک شده دو دو شده چهار چهار شده هشت بعدیش نو ده یازده نه به تالا عرصتون درست باشه بعدیش چه شوزتایی یعنی بهش میگیم سدنیوم سدنیوم به اقلیم اعداد سدنیونه و تمام این تقارورا شکسته اس ستاره مخالف اس که اگه من میخوام اس رو بنویسم اینجوری مثلا آسف بر علاوه ال مساوی یک تا 15 تا آل ای بس بیش از 16 تا اس هست طبعا اس با اس ستاره یکی نیست اس یک ضرب در اس دو مخالف اس دو ضرب در اس یک این هم یه تقارن دیگه شیست هسته اس یک در اس دو در اس سه مخالف هست با اس یک در اس دو در اس سه اگه این دوتا رو هم دیگه این هم شیست هسته یه چیز دیگر بشکنه یه چیز دیگر بشکنه این چیز دیگه که من دیگه نمیتونم وارد این بحث بشم کلاس ریاضی ما رو بودید میدونید چیه جلسه تو ریاضی پدیدایی جلسه ده هم یازده هم راجع به همین ها زورت کرده شما دیگه میدونید چیه ولی از این من وارد جز تکشا چون خیلی وقت میگه اقعت میخوام که چنبندی کنم این نتیجه گیری بکنم از این اینجا یه تقارن دیگه میشکنه اونا یک تو کلاس بودن اینجا اصلاشیتیویتی میشکنه اینجا اصلاشیتیویتی با وجودی کسی کسته ولی یک اصلاشیتیویتی حالا کم رنگ تر اینجا هنوز هست که بهش میگم آلترناتیو اصلاشیتی هنوز هست اینجا آلترناتیو اصلاشیتیویتی هم میشکنه چیزی که باقی میمونه پاور اصلاشیتیویتی حالا اون آلترناتیو اصلاشیتیویتی با هم توضیح بدم زمان میبره در من ببخشید کسایی که جدیده ولی پاور اصلاشیتیویتی اینه که اگه من مثلا فرض کنید مثل اینی که بنویسم یه عددی بنویسم به توان ام و به توان ام این بشه آ به توان ام و علاوی ام درسته؟ حالا اگه جای اینا رو عوض بکنم این بشه آ ام توان دیگه با توان این بنویسه آ ام این میشه آ ام و علاوی ام پاور اصلاشیتیویتی وقتی هست یعنی این دوتا با هم مصابیه آ به علاوی ام ام مصابیه آ ام به علاوی ام ام وقتی بشکنه یعنی این دوتا با هم مصابیه به درد ما اینجا نمیخواه چون از اینجا به بعد هرچی که بریم پایین پاور اسوشیتیویتی باقی میده بیش وقت میشته تا اونجایی که به این جهر برداد میشه خب اینجا یه چیزی دیگه میشکنه که تو اینا نمیشکنه من میخوام اون توضیح بدم مثلا اسوشیتیویتی فقط نیست یه ویژگی دیگه هست این ویژگی دیگه ویژگی که اینا رو در یک قالب در یک ظرف میذاره جنرالایز میکنه میخوام راجع به اون صحبت کنم بعد بیا اونجا ببینیم که چی که نمیشه پس قبل از اینکه من برم اونو معرفی بکنم نکته نکته جالبی که ما داریم اینه که هر چی تعداد ابعاد بیشتر میشه چی هی تقارن میشه و این تقارن تقارن ابسترکت مهم نیست تقارن هم سر حالا به چیز جالب دیگه اگه ببینی که این شد یک بعد شد دو بعد شد چهار بعد شد هشت بعد شد شونزده و اگه ادامه بگیر خواهد شد سی و دو و همیجور یعنی همیشه دو برابر دو برابر میشه این جمعی که این مطالعه بهش میکنه معمولا گاهن بهش میگن خیلی عجبا خیلی خیلی عجبا همین خیلی کلام آرتو کلی کردن معرفی کردن ولی خیلی جالبه که شما متوجه بشید که ما سه نداریم پنج و شیش و هفت هم نداریم نقه ده و یازده و زیزه شده و پونسه هم نداریم این وسط ها نداریم این باید مرموز باشه برای شما باید خیلی عجیب باشه نه علتش باید دنبالش بگردیم ببینیم چیه درست مثل اینی که وقتی همیلتون کیو رو به دست میاره از زه یعنی از دو میره به چهار کلی وقتش رو صرف میکنه که ستایی رو به دست بیاره یعنی وقتی که زد رو داریم به صورت آ به علاوه بی آی همینطور دوباره این بوده که آ به علاوه بی آی به علاوه سی جی باید باشه سه بود اگه این در فضای دو بودی روتیشن انجام میده در فضای سه بودی سه تا باید از باشه و کلی وقتش رو تلف میکنه 
ما آخرش متوجه میشه که این سه تایی هیچ وقت نمیتونه باشه باید چی باشه؟ چهار تایی باشه یعنی بشه چی؟ یعنی چی؟ یعنی اینه که اگه این تقارا رو شکسته این تقارا رو بخواد بشکنه در سه بودی نمیشه حتما با چهار بودی بشه حرف بسیار مهمه و همینطور از این تقارون هست اگه بخواد بشکنه حتما باید در چی؟ هشت بودی بشه در پنج بود شیش و هفت نمیشه این باز بسیار مهم است و بعدیش که خواهیم بسید این تقارونی که اینجا هست هرچی هست اگه بخواد بشکنه از هشت به این هشت و شونزده نمیشه بیر ممکن علتش رو همیلتون نمیدونه حتی بعد از اینکه کشف کنم نمیدونه چی الان مخواه برم راجع به علتش رو باید بکنم که بسیار مهم چرا؟ چون همین به من شما نشون خواهد داد که چطور این عدد هایی که اینجا هست هشت هشت هایی اینو گفتیم به چه درد بخوره به درد توصیف دنیای کانتومی مونا این چی؟ این به چه درد بخوره خواهید دید که بر اساس این هست که تئوری استرینگ تولید شده شکل گرفته البته در کلاس شما صحبت نخواهد کرد در کلاس چی صحبت شده در کلاس ریاضی پدیدهای این بحث ولی ریشش برمیگرده به این و اینکه وقتی استرینگ تئوری معرفه میشه 25 بودی میگه که باید فضا زمان ما 25 بودی باشه چرا 25 بودی باشه اگه بخواد استرینگ تئوری تئوری درستی باشه از نظر ریاضی و از نظر کوانتومی ها ریاضی و کوانتوم و کوانتیزه باشه اون موقع حتما باید استرینگ من موجود ابتدایی من بنیادی من 25 بودی باشه در فضا زمان یه بود زمان 24 بود چرا از اینجا بعد که ثابت میشه که حالا این تئوری استرینگ کامل تر میشه میشه تئوری ابر ریسمان یا سوپر استرینگ اون موقع میگه که باید حتما فضا زمان من ده بودی باشه چرا ده بودی باشه؟ باز ریشش برمیگرده به این عدد ها به این ویژیدی ها چرا نه بودی نیست؟ به خاطر اینکه ما چیزی اینجا نداریم چرا هفت بودی نیست؟ چرا مثلا سه بودی نیست به همین بحث هاست که الان مهم برم بیه پس بیده که تو نه تنها این عدد ها عدد های جدید عدد بسیار مهمی هستند هر کدومش که این مطمئت کار ایمجینیشن ما میده این ما رو میبرده به سراغ از این تیوری و از اون همه رو شاید مهمتر در کوانتو فیل تیوری در فیزیک ذرات و بنیادی وقتی بخواهیم مطالعه بکنیم ذرات و بنیادی و اونجا بریم بحث کوانتوم گراویتی کوانتوم گراویتی اصلا بر اساس ریشش برمیگرده به این صحبت که این هشت بودی یه تقارنی رو ما تعریف خواهیم کرد که اصطلاحا مشکوره به ای هشت میگه بدون ای ای هشت شما نمیتونی کوانتوم گراویتی رو صحبت بکنید پس اهمیت این است این چیه سدنیون ها چه دنیایی رو توصیف میکنن در فیزی کسی نمیدونه سه دنیون چی رو توصیح میکنه و بعدی سی و دو چی توصیح میکنه این کاری که ما در اکادمی دنبالش هستیم در حالا به ریاضیات پدیدهایی هایی دید که در اون کلاس نشون بیدیم که اگه بخواد سیستم کامپلکسی رو وجود بیاد با اون کامپلکسیتی حدیف خاصی که داریم اگه بخواد یه سیستم کامپلکسی وجود بیاد و مهمترین این سیستم کامپلکس موجودات زنده هست در مقایسه با موجودات دیجا اگر ما سیستم کامپلکسی به وجود میاد حتما باید از این عدد ها و از این عدد ها استفاده بشه ولی خب من خیلی وارد اون بحث نمان منظور همین که تقارم باید بازم بشه خب من این زده فعلا برم دنبال این که دیگه چه چیزی میشه من شما خیلی خوش تو خواهد اومد اگه بدونید که ریشه این صحبت که الان ها خدمتون ارز کنم یه چیزی من میگه برمیگرد به ایرانی ها به ایرانی متعال چیه؟ هزار سال برد چطور شده که ایرانیان هزار سال برد میتونستن از این چیزا بکنن ما امروز به این روز افتادیم این هم بحثی که فکریه که بعد موضوعیه که بعد بهش چی؟ 
در این موردی که هست بذار من یه چیز خاص رو بگیم من یه اگر بکنید زد هست آ به علاوه ریال این هم من بگیم که اینو همیلتون می نویسه آ به چه هم ازمتون وقتی کوارترنیون رو به دست میاریم کوارترنیون به این شکل به دست میارد که به جای این آ به خودشون زد بذاریم ها؟ یعنی چی؟ یعنی اینو به نویسم زد یک و زد دو یعنی اینجا به نویسم زد یک به علاوه زد دو آ حالا اونا که کلاس بودن میدونم ولی من این زد به نویسم زد یک به علاوه زد دو به جای آی من می نویسم برای که خود زد یک ها توشون آی داری این مثلا مثلا جی اگر دو باشه جی دو هم مصابی یکه من آی یکی خب به جای زد یک میشم آ به علاوه بی آی به جای زد دو می نویسم سه به علاوه بی آی ضرب در جی این میشه آ به علاوه بی آی به علاوه سی جی به علاوه دی آی جی به جای آی جی می نویسم که و این تحریقی که هست که همه تو بکنم این میشه چی؟ این میشه کوات درست؟ خب این میشه کوارترنیون اکتالیون رو خواهم به دست بیارم به جای زد یک و زد دو میمیسم چی؟ کوارترنیون یک و کوارترنیون دو یعنی چی؟ یعنی انگار میمیسم تو اون رابطه ای که یا اینجا میمیسم کوارترنیون یک به علاوه کوارترنیون دو زد در مالا مثلا یه چیز که به توانه دوش مصابی همینجور مثلا سدنیون میشه چی؟ سدنیون رو بخواهم به نیسیم میشه اکتالیون یک و اکتالیون دو این رو اولین بار کسی که به همجوری که ادامه پیدا میکنه اولین بار کسی که این رو معرفه میکنه کیلی هست کیلی و همکارش بودم دانش توش بوده و دیکسون بهش میگن کیلی دیکسون پروسیجر برای اینکه هایپر کامپلیکس نمبر رو تولید بکنیم از این هم برد نیست خب استرام یاد گرفت ولی وقتی که گریوز رو به دست میاره به این درمش به دست نیاره خب داری ای این صحبت رو با هم داشته باشید ما یه ریاضی داری داریم که حدود هزار سال قبل بود اسمش هست خزینی ها؟ و طبعا چون موقع زبان علمی رایج غالب اون منطقه از جهان عربی بوده کتاب ها و نوشته ها همش به زبان عربی هست این جمعه کتاب های اما همسین های عزیز که کتاب های پزشکیش قانون بکسی کتاب های چیز دیگرش مثل شفا اینا قانون بزشگی ها شفا و شفا دادن اینا همش چی به زبان عربی بوده و به خاطر این هم یه ابو علی سینا میگیم اسمش هم عربی بوده و یا خارزمی رو بهش میگیم چی؟ الخارزمی و کلمه الگوریتم هم از ایشون از اسم الخارزمی هست الگوریتم و, و خزینی هم خزینی شناخته میشه ولی این کارو فعلا ما بگیم خزینی و در صحبت نکنیم آی خزینی در زمان چیز سلسله آل بویه خیلی علاقمند داشتم به نجوم و ریاضی و چیزا و شهر ری پای تختشون بودن ری که الان در جنوب تهران هست مشهور بوده به عنوان شهری بسیار زیبا با طبیعت زیبا ساختمان و بناهای زیبا و اینکه پای تخت علمی اون منطقه از جهان بوده تا محدودی بغدادی رو در بر می گرفته اون موقع فرار محصا تقریم به کجا بوده؟ الان که به طرف نرب و نمیدونم این برای اون بیده ایرانی اون رو همین میدن ایران میدن بایدن چی؟ خود خزینی هم همینه یا اهل خراسان اونجوری که نوشتن یا اهل یمن شهر سبا که میگن نمیدونم حضرت شبیما و این چیزا میدن توی یمن اون برای اون برای نمیدن ولی به هر حال به نظر میاد اهل چیز بوده اهل خراسان بوده. وجودی که من میخوندم برای ایشون هم میاد اونجا و این خیلی آدم مشهوری هست یک کتاب ازش باقی مونده یه مندارش چون در همده مغول این سخته میشه یه چیز مشهوری هم که ازش باقی مونده یه استرلاقه که برای مطالعه نجوم ازش استفاده میشده و 
این استرالا تا جنگ بین الملل دوم در برلین بوده عکس گرفتن تو اینترنت هم دنبالش می‌گردید پیدا می‌کنید عکسشو خیلی چیز جالب ولی بعدا نیست شده حالا یا در خیلی بمباران زیر خاش مونده یه جایی یا برای یکی بزدید و برد خدا میدهد بعد این هم از اون شاکاراش این استرالا که بارون ولی حالا تا اونجایی که به کار ما مربوط میشه اینجا این خزینی ایده خیلی جالبی داشت که این جمعی که من امرو صحبت کردم در حاله به حال به کامپلکس نمبرا این که چرا ستایی نیست و اینقدر همیلتون رو بچه تحریف کرد فقط چهار تایی چرا بین چهار تا و هشت تا چیزی نیست چرا بین هشت تا و شونزده تا چیزی نیست و همینجور نیشش برمیگرد به خزینی و اگه تئوری سترینگ رو گفتم که میگن 25 بودیه یا سوپر سترینگ ده بودیه یا در ام تئوری میشه یازده بودی چرا اینه نیشش برمیگرد به خزینی ها از آدم خیلی مهمیه که احتمالا خیلی از شما اصلا اسمش هم نشنیدی متاسفانه این من این میرسون سیستم آموزش پرورش هم رو توانا بوده که اینا رو با نشنستونده من خودم هم قاسا مثلا حدود اون رو بگرم هشت نو سال دفعا حسینی اسمش آشنا شدم چون روی چیزا کار بکنیم در آکادمی که اونایی که کلاس ما هستن بگیرم کار ما اصلا اساسا روی این تمرکز داره روی این عدد های سه دنیوم ببنیم خب بیام سراغ ایده خزینه خزینه میگه که اگه من بتونم یه فیسامور است که برای خزینه اینا آشنا بوده دیگه میگه اگه من عددی داشته باشم مثل ام اینو بتونم بنویسم به صورت مربع جمع دو تا مربع مثلا فرض کنم 25 25 رو من میتونم به صورت چی بنویسم بنویسم 4 به توان دو 16 به علاوه 3 به توان دو درست ولی عدد دیگه هم داشته باشم که این هم بتونم بنویسم به صورت سه دو به علاوه ده دو سه و آ و ب و سه و ده اعداد ریل نیستن اعداد انتیجر هستن اعداد سریع هستن یا دون باشن اعداد سریع و این مهمه اینجا ما این کردیم اعداد سریع اگه این هم اینجور باشه مثلا فرض کنیم که پنج خود پنج میتونم یک به توانه دو به علاوه دو به توانه دو درسته؟ یا این رو بسن ده میشه یک به توان و سه به توان میگه آیا من اگه اینو به این زرب کنم همیشه میتونم بنویسم جمع دوتا مربع یا نه مثلا همین فرض کنیم که این هفت باشه میشه یک به توان دو نه پنج باشه این میشه یک به توان برای دو به توان میشه چی پنج؟ این پنج باشه خب من جبسه پنج باشه میشه یک به توان دو به علاوه دو به توان این هم مثلا فرض کنید که دو به توان دو به علاوه سه به توان دو باشه میشه چهار زرد در و سیزده حالا اگه پنج زرد در سیزده رو کنم پنج زرد در سیزده میشه چی؟ میشه شست و پنج مرسته؟ آیا بگه شست و پنج رو میتونم بنویسم؟ جمع مربع دو تا عدد یا نه؟ میتونیم بنویسیم یا نه؟ حالا میتونیم بنویسیم بنویسیم یک به توان دو برنامه هشت به توان درسته؟ نمیشه شست و چهار یا نمیشه شاید به شکلی دیگه هم بشه نمیشه شست و پنج اه... شست و پنج چهیل و... حالا تو زهن من برنامه نمیشه نمیشه خب؟ ولی خب صحبت خزینی که آیا فقط هر از گاهی میشه نمیشه یا همیشه نمیشه و خزینه نمیدونم خودش ثابت میکنه دیگه اون صحبه کتاب یا بعدها ثابت میکنن ولی ایده همینه و ثابت میکنن که آره این همیشه ما میتونیم اینو بنویسیم چی هر میشه شما دارید تجسس خودتون چیز بکنید اینو حالا دیگه از نظر ریاضی ثابت شده همیشه ما میتونیم این دو تا عددی که هر کدومشون جمع دو تا مربع هست به صورت جمع دو تا مربع بنویسیم ها حالا ایده خزینه از اینجا برمیگرده چون قضیه فیسا بارا سدیه میگه اگه من اینو داشته باشم که آ باشه این ب باشه و تر این میشه چی آ دو ب دو درسته؟ پس این امی که اینجا هست میشه مربع اینیه آ آ دو برنامه ب دو در حقیقت میشه مربع این و تر 
یکی دیگه هم داشته باشم که این بشه سه این بشه د این بشه ام که مساوی بشه با سه دو برنامه د دو حالا این رو به چیز زرد کنم میشه یه دوره وطر جدید که ام ام باشه ها آیا میتونم اینجا چیزی داشته باشم که این پی باشه این کیو باشه به شکلی به صورتی که این بشه پی دو برنامه کیو دو یعنی به این شکلی توصیفش به این شکلی حالا دیگه ما ساده ترش خب پس نتیجه که میگیریم اینه که آیا حزینی حالا چه خودش ثابت میکنه چه بعدا کسی دیگه ثابت میکنه ایده اولیه از این ها بسید من اینو ساده ترش میکنم پس ما میگیم که اگه من یه عددی داشته باشم سی یک که بشه آ یک به توان دو به علاوه آ دو به توان دو ها آره دیگه و یه عدد دیگه داشته باشم سه دو که بشه B1 به توان دو به علاوه B2 به توان دو اون موقع C1 C2 رو میتونم بنویسم حالا بنویسم به رخشی بنویسم M1 M2 اون موقع من میتونم M1 سر در M2 رو همیشه بنویسم به صورت چی؟ مثلا C1 به توان دو به علاوه C2 به توان دو درسته؟ فارغ ما میانیم چهار بکنیم پس این شد درست شد حالا میگن یه ام که من بشه آ یک به توانه دو برنابه آ دو به توانه دو برنابه آ سه به توانه دو مربع چی؟ جمع سه تا مربع بشه ام دو من هم بشه که ب یک به توانه دو برنابه ب دو به توانه دو برنابه ب سه به توانه دو آیا ام یک سر در ام دو رو میتونم بنویسم سه یک به توان دو سه دو به توان دو سه سه به توان دو میتونم به صورت جمع سه تا برم من بنویسم اگه آقای دیه همیلتون از این خبر داشت این همه وقت چون تدف نمیکن چرا ها چون همیلتون اصلا اگه خبر هم داشت شاید, شاید رب دادنش چیز بود اگه نمیگم من رب دادم ما آدم نابقه یا من چیز بود اصلا چیز بود من نسبت به شما هم دانشجوی هستم که سنیم شهستم همین تمام این شهستا رو من خوندم ولی هر کسی هم مثل شما تا سن شهست سالی بخونه چیزش به سالی هست نه این چیزی نیست چیز هر پیچیده ای نیست تا این ایده ایده من نیست بگه اگه همین تون میدونست این هم نمیدونستیم چرا؟ چون این نیش هر از گاهی میشه ولی ما سوال رو که همیشه میشه نوشت وقتی که سه تایی شد نشد چهار تایی چی؟ یعنی وقتی که بنویسم آ چهار به توان دو این هم بنویسم به چهار به توان دو آیا این هم میتونم بنویسم چه همین؟ چهار تا به توان دو این ثابت شده که این میشه پس دو تایی شد سه تایی نشد چهار تایی شد پنج تایی نمیشه شیشتایی؟ نمیشه ها؟ نمیشه هشتایی؟ میشه ها؟ یعنی اگه این رو من بنویسم حالا به طور کلی بنویسم بنویسم که این یک داشته باشم که برابر باشه با آی آی مساوی یک تا هشت به توان دو این دو داشته باشم که آی مساوی یک تا هشت به آی به توان دو باشه حتما این یک این دو رو میتونم بنویسم آی مساوی یک تا هشت سه آی حتما میشه هشتایی هم میشه نهتایی؟ نمیشه دهتایی؟ نمیشه یازده، دوازده، سیزده، چهارده، خونزده؟ نمیشه، شونزده؟ میشه پس بیدید که بیشش پر میگرده به این تفکر و ایده نوعی خزیدی حالا که اینجوره خیلی جالبه در عدد میگه یک بودیه ها؟ عدد کامپلکس حالا سی بنویسن دو تایی بود کاترنیون ها چهار تایی درسته؟ بعد اوکتانیون ها هشت تایی سدنیون ها شونزده تایی و همینجور میده درسته؟ اگه دقیق بکنید در اینجا آ ستاره مساوی آ بود اینجا این تقارون شکست و این بقیه تقارون ها سر جا شد درست؟ اینجا این تقارون که شکست یکی هم شکست یادتون هست؟ کامیوتیشن هم شکست ولی 
حالا اینا رو نگاه بکنیم اولا چقدر با این جور در بیاد دوم به من میگه که اگه بنا بشه موجودی که یک بودیه را بگیم انرژی بخواد موجود دو بودیه داشت تو چپر باید این تمام رو بشه ولی تمام بعدی بخواد بشکنه سه تا سه تایی نمیشه حتما باید چهار تایی بشه این در دنیای کنتوی نسته؟ اگه بخواد بعدی بعدیش چیز باشه پنج تایی شش تایی هفت تایی نمیشه تمام رو بعدی تمام رو بعدی که از خوشیتیلیتی باشه وقتی که هشت تایی شد تمام میشه در بین این دوتا نمیشه درست مثل برگردید به کجا گفتیم که یه هسته داریم یه الکترون در گراند استیتش اگه ما این اکسایت بکنیم فقط در یه مدار خاص میاد این وسط ها هیچ وقت نیست که این مدار ها رو با کوانتوم نامبر ها تحلیل کرد در سوری که کوانتوم نامبر ها هم داره به این چیزا به این تقارم ها و نهایتاً بعدیش میشیم بعدیش میشیم این وسط ها هیچ چیز فقط یه جاهای خاصی هست ببین فقط یه جاهای خاصی البته اون دقیقا یه دو چهار شیش هشت اینا نیست یه چیز دیگه هست که در مورد حالا اون چاه کتان سیر کرده دیدید انرژی هاشون که هست که این دو برابر میشه دو بعد چهار بعد نو بعد شمزده بعد بیست و پنج بعد سی و شیش میشه درسته انرژی هاشون نسبت به گرام استیتی که داره تئوری کوانتوم کلاس میشه یا تو نگی رفت باشه خیلی خب پس چیزی جالبی رو اینجا ما متوجه شد که همینطور اگه از اینجا به اینجا برسید دنبال داشت اینجا میگشت و طبیعت به چیز اجازه نمیده که این چیزی باشه و طبعا چی این هم اجازه نمیده که این وسط ها باشه و این که بگیم حالا سپین تئوری می رفت داره سپین های من باید 25 بودی باشه از به این داستان رفت داره این وسط ها این برای چیزی نمیتونه باشه ها سپین تئوری شد دیگه پس دنیا کوانتومی رو تازه داریم بنیادی تر متعادل کنیم که بگیم مثلا اون موجودات کوانتومی الکترون و کوارک یا از کجا ساخته شدن بریم به سترینگ سترینگ میرشیم به دنیایی که باید با چی؟ به من میگه این عدد ها میتونه ازش استفاده کنیم آقا خیلی خوشتون بیاد از این و جالبه که در تمام این ها اون چیزی که نقش بازی میکنه چیه؟ تقارم سیمتری سیمتری میشکنه ریاضیاتی که ما استفاده میکنیم که سیمتری رو مطالعه بکنیم جمعی که استفاده میکنیم که سیمتری رو مطالعه بکنیم بهش میگن تئوری گروپ ها؟ گروپ تئوری از گروپ تئوری کاری که میکنه این تقارن و سیمتری رو مطالعه بکنیم خب تا وقتی که تقارن از این مسلس ها بود که کشیده و نام توز کردن اینا باشه هم گروپ تیوری نقش بازی میکنه ها چیزایی که ما لمسش میکنیم ولی حالا وقتی ما بخواییم گروپ تیوری رو بیاریم اینجور چیزایی رو صحبت بکنیم که اینجا این تقارن رو میشکنه ها تقارن رو میشکنه چون یه مفهومی داره دیگه این وریعت نیست حالا من این گروپ تیوری رو برای مطالعه اینجور چیز استفاده کنم باید چی باشه؟ دیگه و جالبه که خواهدی که گروپ تیوری تا محدودی خاصی به من اجازه میده مطالعه بکنیم یه قرد حسله بکنیم میدیم بود ولی خواهد هنوز من یه چیزی بود اون که این چی اینجا که میشکنه اون هم بر اساس همین صحبت های خزیمی هست حالا میدیم هیچ چرا بود جمع دو تا مربع بگیسن سه یک برداری سه 
حالا به جای این هم بنویسم Q1 دو Q2 ببخشید ببخشید P2 علاوه Q2 هست این هم میشه P2 علاوه Q2 نصفه؟ این چیه؟ این طول یک وطره اگه سبت اون وطر اسمشو من بذارم X نمیشه پس چی؟ X2 این چیه؟ Y2 طول یه وطر دیگه هست که میتونه به صورت طول یه وطر دیگه رو نیست زد درست؟ حالا من میخوام طول رو بخواد فقط صحبت کنم چون در چیزها در یازیاتی که به کار میبریم بسته به این که عداد کامپلکس باشه چی چی باشه این طول میتونه مهمی مصبت نیشته باشه ولی وقتی طول رو یه چیز مشخصه عنوان میدیم قدر مطلقش قدر مطلق x به توانی دو قدر مطلق y به توانی دو قدر مطلق الان اولای جمعه صحبت کرده گفتو طول رو به جای R2 نمیستم چی قدر مطلق Z به توانی پس میتونم به این شکل نمیستم درست؟ این الان از کجا اومده؟ از این اومده این از کجا اومده؟ از این از کجا اومده؟ از ایده خزینی اینی که اینجا هست اجزه بدید من چون مصبت هم این طول ها طول یه عدد مشخصی من پیکه نیست من این دوها رو هم از از جزر بگیرم میشه دو میشه x در y مصابه z خب حالا این چیزی جالب بگیر خیلی مهمه اینی که اینجا میخوام بگم راجع به این کنیم این رو به هیچ بگیم نور اصطلاحا در خصوصا در فیزیک کوانتوم اگر تو باشیم بگیم نور باشیم به جای طول میتونیم بگیم نور اینم نور اینم نور جبری که این رابطه درش سر بکنه در مورد موجوداتش بهش میگیم نور در جبراه هست بهش میگیم نور در جبراه جبری که این رابطه درش سر بکنه این رابطه در مورد عداد ریل سر بکنه عدد ریل A عدد ریل B حالا اگه منفی هم باشه قدر مطلقش چیه؟ مصابه میشه چی؟ چیه؟ همیشه یک عدد ریل زب در یک عدد ریل میشه یک عدد ریل دی پس در مورد عدد ریل سه عدد کامپلکس چی؟ عدد کامپلکس هست مثلا Z1 زب در Z2 درسته؟ بعد ببینیم که میشه چی؟ Z3 یک درمشه بکنم Z1 Z2 مصابه Z3 در مورد عداد ریل هم عداد کامپلکس هم سرد بکنم حالت شما باید یا خود باید برم بیشتر توضیح بدم مثل تو کلاس ریاضی توضیح دادم اینه نه اینه بذارم پس در اونجا هم سرد بکنم اتوان ازش بزید استفاده کنیم بذاری استفاده کنیم یعنی شما توان درور در, در مورد کار چیز اینه در حقیقت اینجوری Z3 به توان دو چرا؟ Z1 چی بود؟ از آ دو بلا می دو دو چی بود؟ سه دو بلا می این هم که اگه زد سه باشیم چیه 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 پس هم بردون هم سه بکنیم خب حالا یه نیسی تو جاده بیدیم با هم صحبت بکنیم که آخرش پایی برسی به این حالا چرا علاقا دارم من به این برسن؟ حالا خالی خیلی مهم خب اولاد ما حتی تا اونجایی که به برنامه کاری و کارهای بانه مطالعات ما در آخادمی مربوط میشه اهداف ما اون خیلی مهمه یعنی از اینجا به بعد واسه ما خیلی مهمه قبلیاش به یک کشف شده حالا فرض کنید که من آی من توی این محور صحبت میکنیم این صرف فرض کنم آ عدد مصبتی اگه به یک ضرب بشه میشه چی؟ آ درسته؟ اینجا آ به مساوی سه هست دیگه اگه به من یک باشه این سه من میشن ما درسته؟ ولی اگه به من مثلا دو باشه چی؟ اینجا این سه من میشه دوتا پس بیدید که این آی من وقتی به یه عدد دیگه زد میشه در این امتداد محور یا کش میاد یا کوتاه میشه فقط طولش طول آ رو اگه من اینقدر بگم با زد شدن به یه عدد دیگه در همون اقلیم این طول یا کوتاه میشه یا کش میاد یا اون که من گرد این مرها کتاه کش اومده می و این در صفحه کامپلکس چی؟ اگه زده من مصابه آ به علاوه به آی باشه خب که بشه که بشه این زده من 
خب بگم زد یک اگه من یه زد دو دیگه هم داشته باشم چه زد دو من زد دو را اینجوری میکشم این زد دو باشه اگه زد یک رو زد دو زد کنم میشه چی؟ اون موقع چه اتفاق میفته؟ خب دیگه واضح هم حالا رابطه شو نوشتم میشه آر یک آر دو این به قوه آی اتا یک اتا دو جمعش رسته؟ یعنی چی؟ یعنی طول هاشون به هم دیگه زد میشن این طول با این طول فرض کنیم این پنجه این یک کنی به طولش به هم دیگه زد میشه میشه هفت کنی زاویه هم با هم دیگه جمع میشن یعنی این که تتا یکه این که تتا دو هست نتیجه زد شدن یه عدد جدیدی به من میده زد سه دیدیم چونیم که هست آر سه زده ای به آی تتا سه که آر سه حاصل زد به این هست تتا سه چی؟ جمع میده یعنی میشه این زدی که اینجاست زد سه که این زاویه که اینجا هست الان چیه؟ تتا یکه به علاوه تتا دو هست طول این برابر با چی هست؟ آر یکه زد در آر دو اگه این آر یکه هست این آر دو هست یعنی در حقیقت وقتی من یکی رو داشتم و یکی زد کنم این باعث میشه که این بچخه و طولش هم کتا بلند میشه بس در اینکه آر یکی آر دو بزرگ نه اینجا فقط کتا بلند اینجا میچخه و به خاطر همین هم که همینطور از استفاده میکنه برای روتیشن در فضای چی؟ دو بودی، فضای دو بودی دیم خصوصا اگه زد دوی من بشه زد یونیت زد یونیت یعنی چی؟ یعنی طولش یک باشه حالا طولش یک باشه یعنی چی؟ روی همین محور اگه شما دایره رو بزنید به شعاع یک درسته؟ هر نقطه ای که روی این هست زد ولی طولش برابر با چی؟ یک ها؟ بنابراین اگه این طولش یک باشه آر دو اگه یک باشه آر یک سر در آر دو طول آر یک تغییر نخواهد کرد چون طول آر یک سید آر دو سفر دیگه یک دیگه پس آر سه همون طولی رو داره که آر یک داره پس آر سه من همین طول آر یک اگه آر دو مساوی یک باشه آر سه طولش برابره ولی زاویش تغییر کرده پس من میتونم از زد یو که بهش میشیم یونیک کامپلکس نمبر ازش استفاده کنم مثلا اگه میخوام این بردا رو در صفحه دو بودی به اندازه سی درجه به چرخ کنم زد یونی کم رو تعریف میکنم سی درجه درسته؟ سی درجه میزه ما به زاها به چرخ سی درجه میشه که اگه اون رو به این زرد بکنم طول این که تعریف نمیکنم ولی به اندازه سی درجه به زاویش اضافه میشه درسته؟ همین که کام چیز دو بارش پس بیام این استداره به کار میدنم اگه زد دوی من طولش یک باشه زد یک من به زد سه تبدیل میشه طول زد سه مصابه طول زد یک ولی زد سه نسبت به زد یک چکار کرده؟ چرخیده در صفحه دو بود در عدد کامپلکس معمولی اگه طول به یک باشه یعنی چی؟ یعنی اون به یک اونجای کردم یک باشه آیا من هیچ تغییر نمی کنم نه کتاب نید نشت ولی اینجا چی؟ آیا من حتی طول این یک باشه فقط آیا من تغییر نمی کنم چی؟ میشه. در مورد کوارتریون چی؟ به همین شکل میشه نشون داد که اینجا من نشون نمیدم در مورد کوارتریون یک کوارتریون دو که طبعا من میگم طولش این باید بشه کوارتریون سه که میشه ها. اینجا چی؟ اگه من کوارتریونی داشته باشم که طولش یک باشه این همینه دیگه منطقه شما باید فضا رو چی؟ تعداد عباد شو بیشتر اون موقع در اتاق صحبت و این بردار هست یا این جسم من هست در این اتاق من این رو هم به اندازه سی درجه به چرخ کنم یه کوارتریونی تعیید میکنم یه کوره ای هست به شوهای یک زاویه که تعیید میکنم اون تعیید میکنم ها زاویه تتا باشه اگه به این زب کنم در فضای سه بودی به اندازه تتا باشه چه باشه به چرخ پس اگه این یک باشه کوارتریون یک من تبدیل میشه کوارتریون سه توراشون یکی ولی نسبت به Q1 Q3 چرخیده به اندازه تتایی که Q2 تحیم بکنه هستم همین چیزی که کمیل تا دنبالش بود درست؟ بعدی سیه بعدیش فرض کنید اکتانیون بود اکتانیون یک اکتانیون دو مساویه با اکتانیون سی این هم درسته منطقه در قضایی چی؟ هفت بودی اگه این طولش یک باشه ها؟ به این زرد بشه طول این تمدر نمی کنه همینه ولی چی؟ ولی در فضای هفت بودی آرابی به چفت با توجه گذاریه و چیز 
یعنی دیگه خیلی یه حبس کرد شد درست؟ پس این ایده که برگرده به این بحث نوم در جبرا ریشش برمیگرده به کار خزینی و ایده خزینی درست؟ خب دیدیم که در مورد عداد بگیر این رابطه سفت میکنم پس این رابطه ای که من دارم دوشم برمیدارم در مورد اعداد ریه که یک بودیه این رابطه سر میکنه x ضرب در y مساوی چی؟ z اینجا x y z من اعداد ریه در من هستن a b c d من هستن در مورد اعداد کامپلکس که در به این شکل باشه و این دو بودی باشه بازم این رابطه سر میکنه منطور این هستن z1 z2 z3 در مورد اعداد کوپرنیون که بشه این چهار بودی بازم این رابطه سر میکنم در مورد اوکتانیون خواه که هشت بودی باشه بازم این رابطه سر در مورد سدنیون که شونزده بودی باشه ایلیه سر میکنم شکست این تبارون هم شکست این همه چیزی که دوباره شد پس من اگه اینجا می نوشتم ادامه اینا یه تقارنی هم اینجا می نوشتم می نوشتم نور در جبرا نور در جبرا نمی شکنه این وریان دیم نور در جبرا نمی شکنه نمی شکنه نمی شکنه اینجا رسید نور در جبرا هم بیه به در نمی کنه یعنی کیلی انجبرایی که داشتیم کامپلکس هایپر کامپلکس نامبر ها تا اینجا نور در جبرا هست تا اکتانیو چیزی که به ما چی؟ سلینگ تیوری رو میده از اون به بعد حتی چی؟ نور در جبرا هم دیگه نیست اگه بنا بشه من این اقلیم رو مطابق بکنم باید نورم در جبرای من عوض بشه با یه عمز جبرای جدیدی خب که گفتم ما در اکادمی دنبال مطالعه این هستیم در تمام اینها یک چیز همیشه هست این پاور اسوشیتیویتی نمیشکنه پاور اسوشیتیویتی نمیشکنه پاور اسوشیتیویتی نمیشکنه پاور اسوشیتیویتی هیچ وقت نمیشکنه پاور اسوشیتیویتی هست تا اونجایی که امروز میدونیم در بیازیان ولی پا اساسیتی و تیم معمولی همینجا شروع میکنه به شکسته ها؟ در حالت های دفتران دیگه اساسیتی و الجبرا نیست ها خیلی مهم دارم دقیق بکنید اگه بخواد نوم در جبرای من تقارن نوم در جبرا بس خود نوم در جبرا رو من رب دادم به چی؟ به نوعی تقارن عبستر اگه بخواد بشکنه ها؟ تا هشت نمیشکنه نو هستن اون دی معنی صحبت کنید ده دی معنی فقط یه جایی میزیده شونزده میشه پس ما موجوداتی باید داشته باشیم که در فضای شش و شونزده بودی بتونیم توصیف بکنیم همینجور که موجوداتی داریم که در فضای هشت بود مجرد این نو فضا فضای افسرد چرا ها چون اینجا هم یه تقارن شکست ولی بین این و این تقارن هم اینجا شکست حالا معنیش چیه؟ معنیش خیلی زیباست شما اگه بیایید یه دونه سدنیون بذارید اینجا یه سدنیون اینجا یه سدنیون اینجا این سدنیون اگه طولش یک باشه طولش یک باشه سدنیون یک زبد سدنیون که طولش یکه سدنیون جدیدی به وجود بیاد ولی این سدنیون جدید هم طول این نیست طولش که نه نه تنها در فضایشون پونزده بودی حالا چرخیده اونجوری در, در نظر بگیرید بلکه چی؟ طولش هم تعلیم کرده خیلی خیلی مسئله به نظر میاد خب طولش هم تعلیم کرده در تمام اینا طول تعلیم نمیده و به خاطر همین یه اتفاقات خاصی بیافته و همین جا هست که ما بگیم سیستم های کامپلکس شروع میکنم به تولید شدن پس برای اینکه موجود زنده رو ما چون سیستم کامپلکس میدونیم برای اینکه تولید بشه شکل بگیره حتما باید چی از این به بعد جمعی باشه که از این به بعد برای حسب جمعی باشه که از این به بعد که هنوز این جمع تعریف نشده ما در آخرین داریم این کار بودم خب این بحث بذارم که نام ولی اون چیزی که مهمه اینه که ما آمدیم بحث تقارن رو بارد کردیم توی همه این صحبت ها هدف من هم این بود هدف من این بود که از روز اول که شما توی این کلاس کشف بردید تا امروز میشه توی دو جلسه که بودیم به هر حال برسیم به تقارن و برسیم چی؟ به بحث ریاضی که تقارن چیز میکنه مطالعه میکنه به گروه تقارن خب 
باز برخواهی نیش هر از گاهی این صحبت ها خوصن به خاطر کسایی که در کلاس های کاردمی هستن ولی بحث های خیلی شیرینی داریم خیلی بحث های مهم و شیرینی داریم در ادامه صحبت ولی الان من میخوام دیگه اونا رو فعلا به طور قطع بکنم اون صحبت هایی که بعد از این به بعده برم سراغ بحث توارم گروه های توارم و نهایتا تئوری توارم حالا اگه من تئوری توارم یه روزی بعد از چند جلس اینجا آشنا شدیم باش به صورت ریاضی برمیگردیم به فیزیک دوباره چون میخوایم تئوری توارم در فیزیک صحبت کنیم اون موقع چی؟ اون موقع کشی بخواهیم شد به این صحبت و خواهیم دید که تئوری توارم خیلی قشنگتر به ما میتونه استرینگ تئوری رو صحبت بکنه یا اطلاعات خیلی بیشتری به ما میده در مورد فرزن جنرال ریلیتیویتی چرا؟ یا 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 کوانتوم تیوری یا کوانتوم فیل تیوری چرا؟ کوانتوم فیل تیوری اطلاعات بیشتری به من شما بده یعنی چی؟ یعنی میتونیم به کمک اون ذرات جدیدی رو کشف بکنیم اتفاقا این ادعای بیجایی نیست خیلی از ذراتی که در شتاب دهنده ها ما میبینیم قبلا تئوری گروه پیش با پیش بینی کرد. چرا به شما میگم تئوری گروه پیش بینی کرده؟ همون چیزی که مطبعت کار ایمرجینیشه می که ما رو باید اینجا توصیح بکنیم. یعنی یه اتفاقاتی در از نظر در دنیای بنیادی، فیزیک بنیادی اتفاق می افته که اونا رو ما توصیح بکنیم با این چیزای معمولی پنچست و چیزا رو باید بریم حسه شون سی شون چیز جدید، محصول جدید داشته باشه که بشه چی؟ تئوری گروه. خب پس حتما باید موجوداتی هم در این عالم باشن ها؟ یا ساختارهای در این عالم باشن پدیده های در این عالم باشن که بشه از این ببرن که؟ چون تئوری گروه خواهیم دید که در یه محدوده ای استفاده بشه برای اینکه شما بیده چقدر این abstraction زیباست در تئوری گروه برمیگردیم به تئوری مثلا یه نش... چیز میکنم یه اشاره میکنم به تئوری نسبیت خاص در تئوری نسبیت خاص ریشهش برمیگرده به این که انیشتین میاد میگه که قوانین فیزیک باید برای دو تا ناظری که نسبت به هم حالا میگه میره شور فریم ها با سرعت ثابت یونیفورم حرکت میکنن باید یک نواخت باشه یعنی چی یعنی یه ناظر اینجاست یه ناظر اینجاست با سرعت یک نواخت نسبت به هم دیگه حرکت میکنن حالا مهم نیست که این حرکت میکنه یا این نسبت به هم حرکت میکنه قوانین فیزیکی که هست برای این و برای این چیه؟ این وریانته یک سانی یعنی چی؟ این وریانت. اگه این وریانته یعنی چی؟ یعنی تقارم داره اگه تقارم داره یعنی چی؟ یعنی میتونه هم در قالب تئوری گروه میتونه متعالیش بکنه حالا این میشه تئوری نسبیت خاص در کلاس های تئوری نسبیت آم چی گفتیم؟ ما گفتیم که حتی حتی اگر این دو تا ناظر به هم حرکت شتابدار داشته باشن یعنی یونیفورم نه حرکت شتابدار داشته باشن قوانین فیزیکو در قالب تانسورها اگه بنویسیم یا اون کوردینیت هایی رو که تعریف میکنیم کوردینیت هایی که در فضای انهنادار هست تعریف میکنیم بر اساس کریستوف و سیمبلایی که داریم و کوبریان دریویتی هایی که داریم قوانین فیزیکی یک سال. قوانین فیزیکی یک سال یعنی چی؟ یعنی همین تقارم داره پس گروه تئوری باید نقش خیلی مهمی بازی بکنه اتفاقا اولین بار که ته... انیشتین میاد فیزیک چیز تئوری نسبیت خاص رو معرفی میکنه دو سال بعدش به کدود دو سال بعدش مینکوفسکی میاد همین رو میگه میگه که موضوع تقارم وارد صحبت ها میکنه و انیشتین نسبانی میشه انیشتین میگه که مسخره یعنی چی؟ چیز خاصی نیست که چیز جدیدی نیست اطفاق یه اصطلاح هایی به کار میبره بهش میگه سوپر فلیوس سوپر فلیوس یعنی خیلی سطحی لرنرنس به چیز میگه ها؟ به مینکوفسکی میگه به مینکوفسکی از دست مینکوفسکی نارد میشه که میخواد بحث تقارن رو وارده چی بکنه؟ میشه که لازم نیست ولی بعدان خودش چند سال بعدش در تئوری نسبیت عام وقتی با خودش متوجه میشه که گفتی راست بود و 
من از اون جالبتر رو میگه وقتی در تئوری کنتوم اولین بار بحث از سال های 1927 حدود سی حدود سی در تئوری کنتوم میخواد این تقارن وارد بشه یا گروپ تئوری وارد بشه یه فیزیک داری نیست اگه اشتباه نکنه من اشتباه کردم بوزش میخوام به اسم سلیتر آن جلسی بعد سعی دارم جلیمی درست کرد این از اون کسایی است که در تئوری کوانتوم آدم بسیار مهم میده بکنم کسی که در دانشگاه MIT دانشگاه فیزیک و اصلا راه اندازیش به اوتی این بود آن خیلی مهم میده سلیتر اصلا زد تئوری زد تئوری برو بود اصلا از اون موقع به خاطر این نفوزی که این داشتی بهش به تئوری گروه میگن پست پست یعنی مزاهم مثلا شکش رو میگن پست موش رو میگن پست تئوری گروه رو میگن پست اصلا خوشش نمیگن تئوری گروه رو وارد تئوری کوانتوم میکن ولی بعدش خودش یه چیزی رو کشف میکنه که حالا بعدا راجع بهش اشاره خواهیم کرد که مجبور میشه میدونی که یه جور تمامه ها همیز هم میخواد دبول بکنه ولی آخرش مجبور میشه که دبول بکنه این آلو آدم بیایی کردی بکنه و الان تئوری گروه اصلا بدون تئوری گروه فیزیک تحتیله فیزیک امروزی که من با شما صحبت میکنم از حدود سی چهل سال به این طرف خصوصا اصلا شما تئوری گروه برده دیگه باید فیزیک برگردن به پنجه سال خیلی پس این هم از این مورد بحرکی چی میگه؟ من میخوام الان پس برم راجع به تقارو صحبت کنم و این گروه رو تعریف بکنم و میخوام این باش چون الان من میرم نهار بکنم امروز وقتم هست وقت دارم بعد از نهار هم بیام این کلاس رو ادامه بدم ولی خب برای شما جلسه بعدی خواهد بود میخوام اونجا باشه چون ازش میخوام استفاده کنم از اونا هم استفاده کنم برای تعریف گروه و تئوری گروه شکل بیدیم بر اساس اونا خواهند بیدیم چه شکلی هست <تصفح> برای امیدوارم لذت برده باشید خصوصا با توجه به کارهای تزینی سوال ها خیلی رو اینکه جواب دادیم خیلی خیلی زیاد این که چرا ستایی نیست چرا از چهار پریده به هشت اصلا چطور کوانتومی ها شکل گرفته چه نقشی داره و این که مطمئت کار مجلیشن ما چی هست و نهایتا این که رسیدیم به اینی که تقارن به نظر میاد که تقارنی که حس بینایی ما از اونجا ما شروع میکنیم میریم که مطمئت کار مجلیشن 16 بودی و نمیدونم 32 بود و اینجور چیزا برای مطالعه موجود زنده سیستم های پیچیه برای مطالعه مرز برای مطالعه سیستم ایمنی که چطور دیوونه میشه و بیماره های اوتو ایمیون رو به وجود میاره برای مطالعه که چطور سلول های بنیادی تبدیل میشن به سلول های تخصصی برای مطالعه ژنتیک و این میوتیشنی که در جن ها اتفاق میفت و قسمتی از باید اونجا تمارون نقش خیلی خیلی مهم می بازی میکنه بنابراین تازه ما شروع میکنیم که یه ویژگی های طبیعت رو توصیف بکنیم ویژگی های خود رو جهان رو توصیف بکنیم بر اساس یک زاییده و محصولی از مطمئت کار و مجلیشن خودمون در مالا به تهوری گروه از حسنت و منون بخش خوش.